This video is sponsored by scdkey.com. scdkey.com is a marketplace website where you can purchase game keys and software keys with no hassle. scdkey.com offers a legit Windows 10 Pro key for only $17. This is the same keys I use on my PC builds. But to make it more awesome, they will be giving another 12% discount. Just type our coupon code XTNC to get it for only $15. You now have your legit Windows 10 key license all set but in a more affordable price. If you're in the Philippines, purchasing is very easy. You can use PayPal, Paymaya, or Gcash. Visit scdkey.com now. I'll put the link in the video description below. So thank you scdkey.com for sponsoring this video. 65, you thousand yung ano. So ang may-ari po nito is si Ma'am Jaya Pauline Sino. Actually, yung processor kasi, tray type yung nakuha namin. Ryzen 5 3600 na tray type. Yung sinasabi ko sa inyo nga guys, yung effect ng Nighthawk. Which is by default, yun yung effect niya. Sobrang angas. Guys, yun lang. Hindi ko na i-benchmark because uh, sobrang na-benchmark ko na. Guys, what's up? Action here. So, welcome back to another subscriber build. In this episode guys, magbibuild tayo ng worth 40,000 pesos. So to be exact, ang price po nito, wait lang, nabili po namin sa Gilmore. Sa price is nasa 42,900. So dami rin nagre-request itong uh, budget na to. 40,000, mo malalaman nyo yung specification. Ayan, so ang may-ari po nito ay si RJ Ku. So friend po siya guys ng client ko dati, so which is si... Boss Jerry uh, Chuk. Remember guys, yung nag-vlog ano, nag po ako sa bahay nila, Boss Jerry, tsaka siya po yung nagpa-build ng worth 250,000 na ROG build. Yun, kunento sa akin ni RJ na nagpunta siya ng Gilmore, then pinakita niya sa akin yung mga quote ng mga ano dun, mga stores. So, meron siyang 50,000 budget. Okay? Kasiyan, bakit 40,000? Uh, dapat kasi kasama na lahat sa 50,000. May monitor na, gaming gear, and so on. Hindi ko na pinakita yung mga nabili naming uh, monitor and gears so inuwi na kasi ni RJ yon ito lang yung uh, inuwi ko okay so merong pinakita sa akin si RJ na quote na siya yung nagpunta muna ng Gilmore noon tapos uh, pinakita niya sa akin ano yung list ng parts uh, worth of uh, 50,000 ata so ang naka so ang nakita kong quote doon is meron pong Ryzen na uh, 3400G na processor yung naka-quote. So, ko, hindi maganda yung quote sa'yo. Ayun, nag-PMC Boss Jerry sa akin. Oy, baka matulungan mo yung uh, tropa ko. Naghahanap siya ng worth 50,000 pesos. Uh, yun, nung nag-pick up ako ng ibang uh, parts sa Gilmore, pinapunta ko na rin siya doon para makabili kami ng ano, uh, worth 40,000. So, sabi ko, uh, RJ, akong bahala sa'yo. Susulitin natin yung pera mo na worth 50,000 pesos. Okay, so ito na yung mga parts. Si RJ nga pala is ano po siya, uh, YouTuber din siya. nag start pa lang siya ng uh, gumagawa ng videos. Ayan. Ang content po niya is mga ano, all about mga sneakers ata or shoes. Ayan, you can check na lang yung ano, channel ni RJ. I'll put the link in the video description na lang. You may check kung interested kayo uh, manood ng mga sneakers, ayan, mga ganun. And also, shoutout ko rin yung girlfriend ni RJ na si Miss Queenie Tan. Kasama namin siya nung binili namin to. Nung nagpunta kami sa Gilmore. Ayan, shout out to you, Miss Queenie. Ayan, namit ko na rin siya, si Miss Queenie. Tapos, so build purpose guys is ano, a gaming, of course, editing. Since si RJ is nagka-content creator din. Okay, nag-edit po siya ng videos, nagre-render po siya. Then, nag-games din po siya. So, wala naman na mention sa akin si RJ ng build request. But, ang sabi lang niya, kailangan daw masulit yung pera na worth 50,000 pesos. Ayan, I think guys, nasulit namin yung uh, 50,000 or 40,000 pesos ni RJ uh, dito sa build na to. So, makikita nyo yung parts na napili namin. Okay? Pakita ko muna yung mga quotes sa kanya ng mga store. 3400G processor. O, oh, ayan, PCX yung nag-quote. Ryzen 31, bumaba yung processor. 40,000. Uh, nakwento sa akin ni RJ na initially for, may 40,000 40,000 daw talaga yung budget niya. Pero kaya niya squeeze to 50,000. Kaya mayroong 50,000 na quote doon. Okay, 26... Uh, Art 5, 2600. Hindi maganda yung quote. 40,000. May monitor na kasi yan. Tsaka binabaan nila yung GPU. Check na natin guys, yung mga parts na napili natin. Bali, sulit na sulit talaga yung pera ni ano dito. Ni RJ. Okay? So guys, 50,000 talaga yung budget ni RJ. But, ginawa ko dito is build lang ipapakita ko sa inyo. Uh, this is worth 40,000. To be exact nga, 42,000. 
1900 ata, I think. Uh, for the processor, guys, we have a Ryzen 5 3600. Guys, si RJ, kailangan niya po ng uh, multi-thread na CPU, video editing, rendering, di ba? So, on the budget siya, nasa 50,000 lang or 40,000 lang for the system unit. 6-core, 12-thread ng processor, I think hindi na mabibitin si RJ dito. Ito naman yung napili namin. So, Intel na SSD 6. I think this is uh, NVMe. Yes, M.2 slot. Ang capacity is 512GB. Hindi na kami bumili ng hard drive, pero later, pwede mag-upgrade si RJ para dun sa mga iba niyang games. Ginawa ko na siyang 500GB, guys. Uh, nilakihan ko na yung capacity since nagmura po yung mga uh, SSD ngayon. Okay? Okay, next for the RAM, uh, T-Force a Delta RGB DDR4. So, this is a 3200 MHz na 16GB, 8 times 2 kit. So, lagi ko pong ginagamit to na RAM uh, for RJ. I think, di ko na mention, uh, gusto rin ni RJ yung RGB, konting pailaw. Ayan. So, ito po yung lagi kong ginagamit na RAM, guys. 3200 MHz. Pwede kayo mag 3600 MHz if you have extra. Uh, mas maganda po kasi si Ryzen. Gusto po nila yung mabilis na frequency na RAM. Pero, sweet spot for budget builds, 3200 megahertz is enough na. Next, uh, for the motherboard, ito yung napili namin. It's a Gigabyte B550M DS3H na motherboard. Wait, ibababa ko lang to guys para makita nyo yung box. UD, ayan. Gigabyte UD. Ultra durable. Ayan. Unang quote is B450 na chipset. Pero, sabi ni RG sa akin, uh, Christian, I want RJB. So, naganap kami ng B550 na mura na may uh, 3-pin header or yung addressable header. So, ito yung uh, murang nakita namin. So, I think this is nasa 5,000 lang ata to. 5,000 plus. Ayan. So, of course, uh, third gen Ryzen na po siya. Desktop ready. So, ibig sabihin, hindi na po kami mag update ng BIOS dito uh, for the third gen. Ayan. Kasi pag B450, di ba, you need to update the BIOS. So, of course, syempre, uh, ginawa ko na talagang B550, guys. Para just in case, mag-upgrade si RJ ng mga uh, Gen 4 SSD, or yung mga Ryzen 7 pataas, hindi na po siya mag upgrade ng motherboard. Mamaya guys, makikita nyo yung itsura nitong um, motherboard na to. For the GPU, ito po yung napili natin. Zotac GeForce GTX 1660 Super. Yung mga unang quote sa kanya ng mga stores, 1650 Super lang. Medyo mababa yung GPU, pero ako ang ginawa ko is talagang binalansi ko lang lahat. Ginawa na natin na 1660 Super. Uh, nakuha lang namin to around nasa 13,000 plus. I think 13,400 or 13,300. For 1080p, Medium to high settings guys, wala kayong magiging problema dito. Smooth gameplay ang may experience nyo dito sa graphics card nito. Isang game lang yung bebest mo since uh, itong combo na to, uh, nagawa ko na siya dati. Umabot ata ng 50,000 yung budget ko dito. I think this is my third time na ata mag-feature ng ganitong combo. So medyo bumaba ngayon, nakita nyo yung price kasi sa SSD and memory, bumaba pa yung price. Kaya nagawa na lang siya na 40,000 na budget. Okay, so nagdagdag po kami na fan, DR12 na Pro 3-in-1 since sabi ni RJ sa akin, gusto ko ng RGB and kailangan masync dun sa motherboard. Ayan, ito po yung fan. I think mura lang to. Nasa ano lang ata to, 1,200. And yung power supply guys, itong Gigabyte uh, P550B. So this is a 550 watt na 80 plus bronze. So for the case, ito po yung napili namin. So this is the Dark Flash Polax ba to? Or Prolax? Nakalimutan ko na. May PR ba yun? Or po? <laughs> Basta Polax. Meron na po siyang uh, 140mm na fan. Free po yan sa harap. Then, kaya kami nag-add. Gusto ni RJ kasi yung uh, tatlong fan malagyan dito sa taas. Uh, check natin kung available yung 140 or 128mm na dalawa dito. 240 I think meron. And yung sa rear. Okay, kaya tatlo yung napili namin. Ayan, okay. Okay yung case. Uh, this is tempered glass. Meron po siyang PSU a uh, cut out dito. Yes, this is ano, mesh. We'll see guys yung uh, thermal ano nito mamaya yung sa case papaandarin natin or test natin. Burn test natin sa CPU, burn test din natin sa GPU. Hey Christian, bakit wala kang cooler? Ito yung maganda sa processor, meron siyang uh, stock cooler na kasama bundle with the processor na Ryzen 5 3600. Ito nga yung maganda guys talaga pag uh, sa ano sa Ryzen 5. Budget king uh, when it comes to ano sa price to performance talaga. Sobrang sulit nitong processor na to. 6 cores, 12 threads. Ryzen 5, 3600. I think lalabas na yung Ryzen uh, 5 na 5600. Mapapalitan ng presyo. So, by the time na siguro pinapanood nyo to, uh, bakit Ryzen 5, 3600, 
hindi ba available po yung Ryzen 5 na 5600. So, siguro, pwede yun na yung piliin nyo kasi papalitan din naman yung presyo pag nilabas po yung 5600 na Ryzen 5. Okay? I think for the price guys ha, sulit yung nabili namin dito. Okay, talagang sinulit ko talaga yung pera ni RJ dito. Unlike dun sa mga unang pinakita niya sa akin quote, hindi po maganda yung quote na unang pinakita niya sa akin. So, yun. And kay Boss Jerry uh, dito, buti na lang at pinakalala mo sa akin si RJ uh, Boss Jerry. At nasulit po yung pera niya. So guys, without further ado, build ko muna. Tapos papakita ko sa inyo yung thermal performance ito, CPU and GPU, then sa case... Tapos, try tayo ng isang game. Bali, na-benchmark ko na to. Watch it na lang dun sa mga 50,000 budget na gaming PC na binil ko rin. Na, na ano ko na siya, na-benchmark ko na siya. Okay? Done building yung ano na to. Uh, word 40,000. So, yan. Kinabit ko na sa monitor. Uh, boot natin. Ayan, uh, kinabit ko na ng ano Kasi walang uh, LED debug Itong motherboard So, kinabit ko na siya Sa my um, Monitor Okay, so check natin Okay na Nakakabit na Boom Ayun, okay, booted Nice I-install ako ng Windows Burn test natin Tapos uh, Feedback ako kayo dun sa ano uh, Pakita ko mamaya yung cable management ng case uh, Hindi ko pa kinakabit dun sa ano Itong fan sa motherboard Mamaya na i-check po natin uh, Okay yung ano solid yung napili naming video card And also yung RAM T4 sya number 1 And yan stock cooler lang Mamaya pag usapan din natin yung upgrade pad nitong uh, build na to Okay so burn test guys Build ko for RJ, uh, bali stock cooler. So, I expect na mag-90 siya. So, gag-90 nga. So, rendering na naman kasi to. Uh, as far as yun na bench R20. Ano lang muna ako, burn test ko lang for the CPU. Ay, hindi. GPU pala. GPU muna. Then, ito. So, sabihin ko na lang kay RJ, mag-upgrade na lang siya if ever man magkaroon siya ng budget uh, for the cooler. So, Mami, check natin. Gaming benchmark. Kung ano yung temperature na nakukuha natin sa CPU. Alright, so GPU burn test naman O oh, yan, mag uh, 1 hour na guys, 52 minutes 64 max Alright, so gaming benchmark naman guys Test lang ako ng isang game, then check natin yung thermals Sa game, kung ano yun sa stock holder Ni AMD Alright, uh, test ko lang sa F1 2020 guys uh, Pinatagal ko lang to, wait lang, check natin Yan, GPU. I'm getting 65 max, 64 average. Then let's see for the CP, CPU. 8770. Pwede, pwede pa yung ano, pwede pa yung stock cooler. Pero if you render, for example, talagang kunwari nag-edit nag ng video or then nag-render si RJ, yun yung temperature na makukuha niya around 90 uh, degrees Celsius. Kasi syempre 100% load yun. Ito mag-gaming eto lang yung makukuha niya. So, for Formula 1, eto yung nakuha ko. Okay. So, yan guys. Nakakita nyo na yung thermals ng case or ng system ni RJ. Bali, cable management ko na siya. Pakita ko sa inyo. Check natin yung sa cable management. Explain ko lang. Okay. Ayan. So, ito yung cable management ng bill guys. Tama lang yung space niya. Hindi ganun kaluwag. I'm pretty sure na mamamanage yun ng mabuti yan. If kayo magbibuild. So, ayan. Nakita nyo, meron akong hard drive na kinabit dito. May tinest lang ako ng application. Ay, tinatamad na ako mag-download. Then, pag ito-close. Ayan, guys. Pakikita nyo. Makasasarado naman. So, wala namang mauumbok dyan. If ever sasarado nyo. Pwede na. Pwede na yung design ng front. Ang importante, eh, Mesh. Dito yung sa front, ba So, meron naman intake. Ayoko lang dito is wala siyang dust filter. Tsaka yung ano niya is meron touch of uh, carbon fiber finish. I don't know kung sticker ang ginawa nila dito. So, feeling ko sticker yan. So, same with the sa ilalim. Ayan, may carbon fiber finish. etong uh, case na to, this is full ATX. Pero, kasi nakikita nyo yung cutout. Dito ko pinadaan yung route ng uh, 24 pin. So, nakikita nyo dito, meron siya. Meron siyang cutout dito. Ayan o. Diyan sana yung ano, route na 24 pin. Pero nagulat ako nung kinabit ko yung motherboard. So, yun. Gulat lang ako. Hindi siya para doon. So, nilipat ko na lang doon. Yan. 
Yun yung mga uh, ano ko, napansin ko lang dito sa case. You're asking kung pwede mag-mount ng 240mm sa top. No na radiator kasi sasabit na sa RAM. Kasi ano to eh, micro ATX. I don't know with the ATX version. Pero I think hindi na pwede. Kasi tatama na, wala lang space yung ano. Kasi ganyan kakapal yung ano eh, rad. Tapos another ganito for the fan. So yun, mukhang tatama na nga dito. Tapos dito, guys, yung PCIe uh, cover niya. Guys, tip lang for this case, if we build nyo or balak nyo bilhin, make sure tanggalin nyo muna to bago nyo ikabit yung motherboard. Uh, buti na lang walang tumama dun sa motherboard since yung mga nakasabit na capacitor. So, nung tinanggal ko. Hindi kasi siya yung nai-screw. Yung para siya yung nakakabit lang na tapos puputulin mo. Uh, okay naman yung thermal ng case na nakuha ko nina dito. So, tinry natin sa GPU. Nakuha lang tayo ng mga around 60. Yung sa thermal lang or yung temperature ng CPU, dun lang tayo nagkakaano. So, expected ko naman na na ganun kataas yung temperature kasi stock cooler lang yung gamit. So, yun nga. Nakakuha ko for the ano, 87 degrees Celsius gaming. 92 ata or 94 sa max ng uh, rendering. So, yun yung temperature ng CPU. So, pag-usapan natin guys yung upgrade pot nitong build na to. This is worth 40,000, di ba? So, ang unang quote ko talaga dito dati is ano 3300X or Ryzen 5 na 3500X. So, yun talaga yung unang quote namin para mapareduce pa or bumili pa kami ng monitor and yung mga gear. So, inisip ko si RJ kasi is nagbablog gumagawa siya ng video, nag edit siya ng video, nagre-render siya ng video. Kaya pinilit ko na talaga ilagay yung Ryzen 5 na 3600. Para pag mag-upgrade si RJ, hindi na niya i-upgrade yung CPU. Pwede na siya mag-upgrade ng GPU if nakukulangan siya. Uh, pwede rin siya mag-upgrade or mag-add ng another uh, kit uh, for the memory. Gawin niya 32GB if masyado ng you know, matrabaho or heavy editing na yung ginagawa ni RJ dito. So storage, pwede siya makapagdagdag uh, ng additional, supported naman ng uh, dalawang uh, drive bay yung case uh, na kay RJ na yun kung marami. Kasi ganoon guys, mga content creator, malakas kumain talaga or mag, malakas mag-consume ng ano eh, or raw file, di ba? So mag-invest na lang siguro sa RJ sa malaking storage dito. Siyempre, CPU cooler, if you have limited budget, kahit yung stock cooler muna, hindi naman masisira yung CPU nyo. So, nakita nyo naman kanina guys yung uh, temperature, di ba? Uh, on gaming, tanas natin. Nakakuha po tayo ng max temperature around 87. So, okay lang yun. Walang problema dun. Hindi naman nagtatrattle yung ano eh, CPU or yung system natin. Eh. Uh, for the meantime, yun muna gamitin nyo if you have limited budget. sa na yung aftermarket cooler. Now, pag meron na kayo, nakaipon na kayo, pwede nyo nang ma-upgrade yung aftermarket cooler. Pwede nyo rin tagdagan ng RGB. Ayan, so si RJ kasi gusto niya medyo may kulay-kulay na So yan, nagpa-add po siya ng fan So hindi ko muna sinisink Pero yung fan na nabili namin, pwede po masink sa motherboard Hindi ko lang muna kinakabit yung, yung kable Pero supported po ng motherboard, yun po yung maganda dito Ginawa na rin namin B550 chipset Nakikita ko kasi kay RJ na para mag upgrade siya into Ryzen 5 5000 series, yun maganda So I think guys ha, sa dito, sa napili namin parts Uh, best 40,000 uh, pesos to na parts na napili namin. Uh, goods na yan guys for 1080p gaming. Medium to high settings. Ayan. Yan. Uh, for uh, eSport titles, Valorant, ano ba ba? Uh, COD Modern Warfare, CSGO, Dota. If naglalaro kayo ng COD Modern Warfare, you have to upgrade the, ano, or mag-additional kayo ng uh, storage. Kasi malakas kumain si ano, uh, COD ng storage. Eh. Pero ginawa ko naman 500GB na NVMe yung storage ni um, RJ dito. Just in case lang uh, magustuhan niya yung COD Modern Warfare. Ayan. So yun, yun lang mga upgrade pad ko dito, yung na-mention ko. Uh, depende kasi, depende talaga kung ano yung purpose ng build. Like for example yun, sa GPU, pwede nyo kayo mag-upgrade ng ano. Kasi since yung CPU, hindi na magpapalit si, ano yan, si RJ. Goods na yan guys, uh, Ryzen 5 3600. Kahit i-pair mo yan siya sa 2070 Super, 2080, or even yung ano, RTX 3000 na 3070, laki magiging problema dyan. Tapos, or yung mga upcoming na 3000 series, or yung ano, yung upcoming na ano, uh, Radeon RX 6800 XT. Kasi inuuna lang yung mga high-end, then pababa ng pababa. Ayan. O Christian question, paano mapababa yung build na yan or mag, mapales pa? Uh, B450 na chipset. Pero yung supported kasi ng B450 next year pa, January 2021 pa ata. 
uh, for the Ryzen 5000 series na BIOS update. For the power supply, uh, pwede naman dito gawin yung 650 watt if may plano kayong mag upgrade ng GPU to RTX uh, 2080 Ti, 3070, yung mga tipong ganun. Talagang plano nyo bumili ng RTX or high-end ng graphics card, RTX 3080, 3090, gawin nyo ng at least 750 watt. Pero talagang super limited budget, okay na, 550 watts. So yun lang guys, this is worth 40,000 na budget na gaming PC slash editing video editing yan gagamitin ni RJ uh, para sa pang ano content creation din niya ayan so guys what do you think nung napili namin yung parts ayan pwede rin kayo guys mag comment down below ano yung masasuggest nyo worth 40,000 pesos kayo yung bibili okay so list down nyo lang dun sa comment section area so there you have it thank you guys for tuning in ako upload section so Like the video, subscribe, and I'll see you on my next subscriber build.